ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കിച്ചണിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ കിച്ചണിൽ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാതെ ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളും ബോട്ടിൽ ആർട്ടും ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് വൂളൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഈ വൂളൻ ത്രെഡ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം മേലെ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ അവിടെ മേലെ തേച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് വൂളൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജൂട്ടിൻ്റെ കയറില്ലേ ത്രെഡൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഈ സാക്കിൻ്റെ ആ നൂലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കാം വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൂളൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഈ ബോട്ടിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ബോട്ടിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ തേക്കണം അതുപോലെ ഇടക്കൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഈ ആ ഒരു ചെരിവൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചാൽ മതി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇളകിപ്പോവും അപ്പോൾ അല്ലാതെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ അങ്ങനെ ത്രെഡ് ചുറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫെവിക്കോൾ തേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നീങ്ങി പോകുന്നുമില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരൊറ്റൊരു കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ കളർ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ചുറ്റാം ഇത്രയും പകുതി വരെ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചുറ്റി ചെയ്താലൊക്കെ മതി ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ജൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും എനിക്കപ്പോൾ അത് അത്രയും കിട്ടിയില്ല ഒരു ബോട്ടിൽ ചുറ്റുമ്പോൾ അത്രയും വേണ്ടേ അത്രയും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു വൂളൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ചുറ്റിയിട്ട് മാത്രം തന്നെ ബോട്ടിൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ പല ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മേലെ വെച്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത്ര ചിലവുമില്ലല്ലോ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതൊന്ന് ലൂസായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മിഠായിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിയുടെ അത് മേലെ നിന്ന് ഒരു റൗണ്ട് വെട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ടൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു സാധനമാണ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ മത്തൻ്റെ കുരുവാണിത് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന മത്തനില്ലേ അതിൻ്റെ കുരു ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒന്ന് ഉണക്കി എടുത്തതാണ് അത് ഞാൻ ഈ ഫെവിക്കോൾ തേച്ചിട്ടൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു റിങ് പേപ്പറിൻ്റെ റൗണ്ടിൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനൊരു നടുക്കും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഭംഗി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നടുക്ക് ഉള്ള ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക
നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്ലവറിനും ഓരോ കളറൊക്കെ ആക്കി മാറ്റി കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഒഴിവുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫെവിക്കോള് തേക്കുകയാണ് ഞാനതിന് ആ നടുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു സീഡ്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഈ കടുക് അങ്ങനെ ഉലുവ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് സീഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യെല്ലോ കളറോ ഒക്കെ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റോട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ നാല് ഫ്ലവർ ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനും ഈ ഫ്ലവർ കണ്ടാലും അത്തൻ്റെ സീഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്ലവർ ആണെന്നൊന്നും തോന്നുകയില്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് സ്റ്റെമ്മ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ ജൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ത്രെഡില്ലേ ആ ത്രെഡിൽ നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ പുറത്ത് ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്താണ് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ കളർ ബൂളൻ ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെമ്മ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റെമ്മൊക്കെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഈ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് പീസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫ്ലവറൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചിട്ട് ഈ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും കാരണം ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും പേപ്പറും അല്ലേ പേപ്പറും അതേപോലെ വൂളൻ ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിക്കിട്ടും ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ മത്തൻ്റെ സീഡ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനൊരു ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇലയ്ക്ക് പകരം അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ആ ഒരു മത്തൻ്റെ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ തോന്നുകയില്ല കാരണം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഒരു റെഡും ബ്ലാക്കൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ വന്നപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മത്തൻ്റെ കുരു കിട്ടുന്ന സമയത്തൊന്ന് കഴുകി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബോട്ടിലും അതേപോലെ ക്യാൻവാസ് ബോട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് വലിയ ചിലവും ഇല്ല അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എനിക്ക് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണേ പിന്നൊരു കാര്യം കൂടെ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് എന്നെ ഫോളോ ചെയ